ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹರಿಹರಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಎಂ ಡಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಪಚ್ಚೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ರೈತ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೋಚಕ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಚ್ಚೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರೈತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರುವವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಜುಣ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟವೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರ್ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎನ್ ಡಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ವರದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೌದು ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ದೇವನೂರ್ ಮಹಾದೇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಹೌದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಂದಂಥದ್ದು ಗುಂಡೂರಾಯರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಹೌದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಬಸವೇಶ್ವರರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸಮ ಸಮಾಜ ಸಮಾನತೆ ಮೌಢ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಹೌದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾನೇ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ವಿಕರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಿಕರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ವಂಶ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಶತ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೈಜಾಂಬ್ರ ಕಾಲ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಗೇವು ಅಂತ
ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣುವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನ ತಿರುಮಕೂಡ್ಲು ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಇವರ ಮುತ್ತಾತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಟೇಲ್ ನಂಜಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಿ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಗೋತಾರೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಬಸವ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ದಲಿತರಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟುನೂರು ಎಕರೆ ಈ ವಲಸೆ ಬಂದಂಥ ಪರಿವಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ ಪಟೇಲರಾಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅನಕ್ಷರತೆ ಒಬ್ಬ ಅಮಲ್ದಾರ ಬಂದು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕು ಸರ್ವೇಗೋ ಏನಕ್ಕೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಹಿಂಗಂದ್ರಂತೆ ಏನು ಆ ರೆಡಿಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ವ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅವಮಾನ ಪಟೇಲ್ ನಂಜಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮಗ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಎಮ್ ಎನ್ ಮಹಾಂತ ದೇವರು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ ಮೊದಲು ಎಮ್ ಎ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಮೇಲೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನನ್ನ ತಾತ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ತಾತ ಸೊ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ಸವರ್ಣೀಯರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಸಮಾನತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಆಗ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಹಂತ ದೇವರು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಮೈದ ಭಾವ ಭಾವನವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾ ಆಫೀಸ್ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೈಸೂರು ಸೊ ಸವರ್ಣಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಕ್ಷಿಗಾರರೆಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ತುಳಿತ ಹೌದೌದು ಸೊ ಅದರ ನಡುವೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆಗ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಚುನಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಮಹನೀಯರ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮೆಂಬರಾಗಿ ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೂ ಕೂಡ ನಂಜನಗೂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಮತ್ತು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಹಂತ ದೇವರು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸುಮಾರು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೀರಶೈವ
ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಹಾಕಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಘಟನೆ ಆಲಿಸಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಅವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕದಂತಹ ಗೋವು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ ಹೋ ಹೋಗಿರದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಿದ್ವು ಹೌದು ಇವರೇ ಹೋಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕಿವಿಲ್ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅದು ಹೋಯ್ತಂತೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೇರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಆ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ನಂತರ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿವ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪುತ್ರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹುಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಮಗುವಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಥದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಬಂದ್ರು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶರತ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಹೆದರಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದಂಥ ಎರಡು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ವಿತೌಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀನಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದದ ಜುಬ್ಬ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಿ ಓ ಶರತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾ ಇದು ಮೋಸ ಅಂದ್ರಂತವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅದೇ ಮೋಸ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾನೇ ಅಂದಿದ್ದು ಅಂದಿದ್ದು ನಾನು ಮಾನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿ ಇದ್ಲಂತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಕೆಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರು ಭಯ ಹ್ಞೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೌದಾ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸು ಅಂತ ಆಕೆ ಸೋಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಹೋಗಿ ಸೋಪ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೊಂಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀಯಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸೋಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ಲು ಸೋಪ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೆ ಶರತ್ ಗೆದ್ದಾಯ್ತು ಹಣ ಕೊಡು ಈ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೂನು ಬೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ರೈತ ನಾಯಕರಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೂ ಇರಬೇಕು ಹೌದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೌದು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಟ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯ
ಸರ್ ಐವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಅವರು ಖಡ್ಗಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಂದ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೌದು ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರು ವಿರೋಧ ಇತ್ತಂತೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ ನಜುಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹೋದರೆ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಗ ಕೊನೆ ಮಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಟ್ ಒನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನ ಮೇಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೀಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಈ ಕಾ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಸದ ಆಟ ಆಡಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾ ತಾತ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಡಗಿನ ಚಾರ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಹಣನ ಸೊ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ಆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮಗ ಮನೇಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಒಂದು ದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಸದ ಆಟ ಆಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹಡಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಸಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆ ರೇಸಿಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಂಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ದೇಶ ನನ್ನ ದೇಶ ಬಡವಾಗಿದೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಇದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ದೇಶ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದುಕದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೆಹರೂರವರ ಕೂಡ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ನೆಹರೂರವರ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಇವರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ತೀರೋಗಿದ್ರು ನಾನು ಮೌರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಏನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆನಡಿ ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗ ನೀವು ರಜಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ